И первый матч открытия футбольной лиги Бро. Встречаются принципиальные соперники, воспитанники Динамо и воспитанники Алтая. И уже на первой минуте в изящном исполнении гол сбивает Рыбаков Александр. Пяткой прямо в девяточку. Команда Демченко попыталась ответить дальним ударом, но он прошелся мимо ворот. А вот уже со стандарта Щербаков Евгений мастерски забил мяч в ворота своих соперников. И счет стал 2-0. Команда Демченко вновь попыталась взять верх над воротами Алтая, но мяч прошелся выше перекладины. Алтай ответил одной атакой и также тщетно. После этого удача улыбнулась команде Демченко, когда после изящного прострела мяч замкнул Евгений Кузнецов и сократил разрыв в счете до одного мяча. Чуть позже атаки стали делом динамовцев. Они попытались реализовать стандарт и сделать опасный прострел. Но ни то, ни другое не закончилось голом. Подопечные Михаила Путинцева хотели наказать своих оппонентов, но мяч прошел рядом со штангой. После отскока Евгений Чербуков хотел сделать дубль, но защитник команды Демченко спас команду от взятия ворот и еще один удар Алтая в молоко. Заключительную атаку первого тайма проводят воспитанники школы Смертина. Владимир Бенедиктов отправляет мяч далеко выше цели и команда отправляется на перерыв при счете 2-1 в пользу команды Алтай. Со стартом второго отрезка Роман Цычев прорывает оборону соперников и забивает третий для своей команды мяч. Отвечает же команда Демченко. В стиле Торбинского Евгений Кузнецов достает мяч с лицевой линии ворот и во время суматохи в вратарской площади динамовцы забивают кол. Дважды и огнем и мячом обходя защитников, Роман Сичев не может реализовать сразу два выхода один в один. Виной тому становится галки при команды Демченко. Опасный прострел в район 11-метровой отметки и Семен Болошкин точно попадает в левый угол. 4-2. Ответить им смог Константин Погребан, положив мяч в угол красивым дальним ударом. Он же бьется стандарта и мяч проходит в притирку со штангой. Под занавес матча Алтай делает счет разгромным, мощным ударом с близкого расстояния. В итоге 5-3 в пользу команды Алтай.